こんにちは野菜の日チャンネルです今日はすりおろした生姜と黒糖を練り込んだ白食パンをご紹介します黒糖のコクにピリッとした生姜の風味が寒い時期にぴったりな美味しいパンです最後までぜひご覧ください生姜はすりおろしておきますぬるま湯に黒糖の粉末とすりおろした生姜を入れて混ぜます容器に強力粉、塩、イーストを入れ黒糖と生姜を入れたぬるま湯を加えますカードで全体を混ぜ合わせます黒糖の塊を使うときは熱湯で完全に溶かしてから粗熱を取ってください粉の部分がなくなったら容器いっぱいに広げて15分休ませます15分後生地を伸ばして畳んだり切って重ねるを10回ほど繰り返します。こうすることで、生地の弾力ができて、ボリュームが出やすくなります。60度の湯煎で温めて、2倍の大きさになるまで30分から40分を目安に一時発酵をさせます生地が十分に膨らんだら強力粉をたっぷり振って取り出します生地が柔らかいので全体に強力粉をたっぷりつけて余分な粉を払います何度か折りたたんでここでも生地の弾力を作ります。二等分に切り分けて、丸めて五分置きます。生地を手で平たく伸ばし、綿棒で。長方形に伸ばします生地の中の空気をしっかり出すように15センチかける20センチに伸ばしてください伸ばした生地の四隅を引っ張って角を作ります内側に2回折りたたんで手前から巻きます油を塗った食パンの型に巻き終わりを下にして等間隔で入れます生地の表面を軽く押して蓋をします80度くらいのお湯を入れた容器で型を入れた容器を湯煎しながら二次発酵を取りますシャワーキャップをお湯の入った容器にふんわりとかぶせると蒸気が回って発酵しやすくなります蓋を少し開けて生地が見えるようにしておくと確認しやすいと思いますまで
あと1センチまで生地が膨らんだら発酵完了です蓋を閉じ180度に予熱をしたオーブンで30分焼きます焼き上がったら型にショックを与えてすぐに取り出しますこれで焼き上がりです網などの上に乗せて中の水蒸気が完全に出るまで冷ましてください完全に冷めるとナイフに生地が張り付くことがなくうまく切ることができます卵もバターも加えていませんが黒糖のおかげで生地に弾力が出ます。この生地にシナモンやナツメグなどのスパイスを入れたりドライフルーツやナッツを混ぜ込んでもいいですね焼きたてのふわふわも美味しいですがトーストして。蜂蜜をかけるのも気に入っています黒糖のコクと生姜の香りでほっと体が緩んで寒い日でも暖かい気持ちになりますよ冬のパン作りにぜひ加えてくださいね作り方のまとめぬるま湯に黒糖とおろし生姜を入れて混ぜる容器に材料を入れて混ぜ15分休ませる生地を伸ばして畳むを10回繰り返す2倍になるまで一時発酵2等分に切り分けて丸め5分休ませる綿棒で 15×20cm に伸ばして2回折りたたむ手前から巻いて食パン型に入れる。型より1センチ下に来るまで二次発酵。180度に予熱をしたオーブンで30分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。